Hello, hello, good afternoon. I mean, sorry, good evening and welcome back. Um, so here we are once more. We are ready to um, to start working on a new topic. So for this evening, we will be de developing something relatively new. We're going to be talking about adverse of frequency, I mean, quantity and uh, how they can work for us to go ahead and will express situations that have to do with countable and non-countable nouns. Now, apart from that, I also wanted to offer you guys my assistance. I know that we have to get to work on, um, well, some of the exercises. Um, we're going to also cover that in a, just a bit. I'm, I'm not sure if Anna, the one who requested help, has logged in yet. But if she has, well, or whenever she has, or she gets to, um, to join, we're going to get to work on that. Now, um, wait. Da, 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 da. Oh, okay. Um, sorry, Kate, the one who was just requesting help is, are you Catherine, is, is Catherine Ramirez or is it anyone else? Catherine Ramirez. Sí, eres tú la que me estaba pidiendo ayuda justo hace un momento. Sí, sí. Ah, sería sin el question mark. <laughs> Probemos sin el, ah. sin el, porque el question mark está justo ahí después. O sea, ya está después de collect. Entonces probemos, ah, okay. ajá, probemos en el question mark y ahí tal vez sí. Ok. Uh -huh. Bueno, entonces eh, vamos a estar resolviendo eso, ¿verdad? Vamos a estar trabajando en los ejercicios que ustedes también quieran, quieran solventar. En el caso de, oh, ya tenemos a Ana aquí, entonces eh, ya lo vamos a revisar en un momento también. El Teacher, ¿Sí? eso también ya lo reporté yo a Insafor y me dijeron de que lo iban a a gestionar con el personal de sistema. De hecho, está bueno. El detalle es que justo a un lado aparece el audio. O sea, yo justo lo estaba revisando y sí está ahí. Ah, Ajá, aparece el, ese mensaje. No, ah, sí, porque el audio justo. sí me aparece, pero la imagen, porque dice que hay que leer Ajá. y escuchar. Entonces, oh, pero... Ajá. Y en la sección, quiero ver, en la 5 parece o en la 4, igual me dio ese problema, no lo puedo resolver porque no me aparece. Ok, ok. Vamos entonces a esperar, espero que, o sea, pronto, si usted ya lo reportó, vamos a dejarlo, ¿verdad? A ver si, si resuelven, si no, pues podemos volver a hacerlo. Um, por lo general también, o sea, ellos siempre pasan pendiente de los, de los chats. Um, o sea, siempre tenemos al menos a tres personas, ¿verdad? De su parte que están ahí en los chats para ver, uh, pues, las situaciones que se están dando. Pero el audio, al menos, sí lo podemos eh, escuchar, ¿verdad? Y con eso podemos, podríamos trabajar un poco con lo que sería solamente el audio. Eh, me, me notifica, Perdón, por favor, Catherine, que, si le funciona. Dígame, Ana. Fíjese que yo sí escuché, la, pero solo es una parte del audio, no, no se escucha todo. Uh -huh. Ok, pero sí, ahorita vamos entonces a, a resolver eso. Yo les voy a colaborar, ¿verdad? Para que no le van a contar. Okay, thank you. <ríe> no le van a contar. Ok, este... Pues, no sé, ¿alguna otra duda que les haya surgido de momento con el, con el trabajo que van a estar revisando? Porque eh, importante sería, ¿verdad? Que ya la mayoría tratemos de, um, de avanzar. Pues igual estamos para eso, para poder ir avanzando juntos, ¿verdad? En el trabajo. Entonces, ustedes me, me notifican si hay algún otro ejercicio que les haya presentado problemas. Sí, teacher, ya estuvo. Ya está, ok, súper. Sí, me lo aceptó. Ok, Gracias. es que sí, ese, ese detalle era que tenía el question mark y el question mark ya estaba haciendo parte de la... Um, ah, del okay. ejemplo. Uh -huh. Bueno, entonces, um, no sé, vamos ahorita a revisar el, el ejemplo de lo, que, de lo que nos preguntaba Ana, luego vamos a regresar, ¿verdad? Ya a lo que sería la parte de las, las preguntas, o si no, pues no sé, si no hay mucho tiempo vamos a ir de una vez a, a la clase, pero veremos. Ok, so we're going to go ahead and check on this. I think it's no, let's check this one over here. Uh, and yeah, I mean, as you guys mentioned, the instruction says read and listen to the following conversation and answer the questions. Now, we don't have um, the image available, as you guys have already mentioned. It sometimes gets to happen, the situation. Um, but yeah, so let's listen to the audio, which is what we actually have available. And let's answer based on this information. Making changes. Part A. Listen and practice. So, are you still living with your parents, Terry? I'm afraid so. I wish I had my own apartment. Why? Don't you like living at home? It's okay, but my parents are always asking me to be home before midnight. I wish they'd stop worrying about me. Yeah, parents are like that. 
and they expect me to help around the house. I hate housework. I wish life weren't so difficult. So why don't you move out? Hey, I wish I could, but where else can I get free room and board? All right, so we have listened to the audio one time. I think you guys were able to listen to it. So here we have the first one. What kind of wishes does Terry have? Well, in this case, Terry mentions that he wishes he had his own apartment and uh, um, that life wasn't so difficult. So that's uh, one of the things he, he mentioned. In the case of what kind of wishes does Brian have or Brian have? And what do you guys, or what did you guys get? What was the idea that, or the wish that he expressed? Is it that he wishes he had a job or is it that he wishes he had his own apartment and that life wasn't um, so difficult? Or is it that he wishes he worked somewhere else and lived somewhere more exciting? Ese es el que no, el que no aparece, ¿verdad? Sí, ese no aparece. Ajá. Entonces, este vamos, me parece que es este de acá, así que vamos a irnos con ese. Me parece que será. Uh, now, in the number three, rewrite the following sentence using wish. Laura doesn't have any free time. En este caso, no necesitamos necesariamente, ¿verdad? Eh, no necesitamos la, la, escuchar nada, sino que solamente sería reescribir esta oración, ¿sí? Um, y pues... Eh, utilizando ahora wish, tenemos Laura doesn't have any free time, ahora la, el deseo que Laura podría tener sería Laura wishes she had some free time, si ¿sí? no Laura wishes she has some free time, sin, tampoco Laura wishes she could want some free time sino que Laura wishes she had some free time, esa sería la mejor forma verdad de poder reescribir esta oración para eh, incluir wish y el último sería rewrite the following sentence using wish um, Dan can't fit into his old jeans now, we have three different examples. Dan wishes he can fit into his old jeans. Dan wishes he could fit into his old jeans. And Dan wishes uh, he was he has bigger, bigger jeans. Um, the best option for this occasion is going to be Dan wishes he could fit into his old jeans. Because the, um, the sentence is Dan can't fit in, into his old jeans. So his wish will be to fit, that he could fit into his old jeans. So we're going to submit and see if we got them right. I think yes. Creo que estuve leyendo, miren. Um, so yeah, we got them right. Así que esas serían, sí, Ana, para ya no estarnos preocupando tanto con esta sesión. Sí, it will be um, the second option, the third option, the first option, and also the second option for the last one. Muy bien, ¿alguien más que quiera copia? <laughs> Aquí estamos liqueando ahorita la paz. ¿Alguien que necesite la paz? ¿No? Bueno, eh... Entonces, esa era la, la parte que teníamos con, con los ejercicios. Si algún otro surge, igual, ¿verdad? La mención fue que hasta el 10, así que todavía tenemos un poquito de chance para poder ponernos completamente al día. Eh, y, pues bueno, regresando, enfocándonos ahora otra vez en, en este lado de, de la clase, we're going to have a question that is going to be short. I wanted, I wanted it to be longer, but at least we're going to have a short um, time for us to have a tiny practice because also the topic for today is a little bit broad so i don't want to take as much time from from well from the class on the question so you guys are only going to answer what is your favorite color that is the only thing we're going to be answering the question originally was going to be what is your favorite color and how did you discover it was your favorite color uh, but now we're only going to talk about that. Maybe tomorrow we have more time and then we're going to get to discover how did you guys um, realize what your favorite color was or when did you get to decide on your favorite color? All right. Um, so we're going to start with um, Maritza. So tell me, Maritza, what is your favorite color? Okay, go. Uh, evening. Good evening. Uh, my favorite color is um, a black, uh, white, white, and gray. Okay, black, white, and gray. So all of them are very similar. Like all of them can be joined together. <laughs> Great. Thank you. Um, how about uh, Sobeida? What is your favorite color? Hello. Good evening. Good evening. My favorite color is blue and. Uh, orange. Okay, blue and orange. Very interesting. Those two colors are very bright and very, very happy, I would say. All right. Um, how about Mario? What is your favorite color, Mario? 
or colors if you have two or more. Uh, yep. Hello, everyone. My favorite colors are black, um, a little purple. Okay, black and purple. Yep. Are you emo? <laughs> no, I'm just kidding. <laughs> yeah, because I remember back in the day when I was in high school, I will see tons of people wearing those colors because they wanted to see people that they were sad all the time. So, yeah. <laughs> Yeah. okay so black and purple those colors yeah. are very cool and also i read the other day that purple represents um like the royalty therefore it's seen as an elegant color yeah. sí sí porque yeah. antes era imposible básicamente obtener el color morado si no eras parte de la realeza así que por eso el morado se se um como se unifica verdad con la idea de la realeza de cierta forma al menos en antaño so very good pick. All right. Um, Jenny Escobar, what is your favorite color or colors? Hey, hi. Good evening. My favorite colors is blue and green. Okay, blue and green. Is Do you have any specific shade? ¿Sería alguna, alguna, um, algún como tono específico? O... No, no, no. It's, it's, it's blue and green. Blue and green. Just blue and yeah. green. Okay, because I don't know if you guys know that there is uh, like a light blue. It's not light blue, completely light blue like my shirt, but it's getting there. It's a little bit lighter than the strong blue. And there is also the apple green. Um, also, when I was in high school, I remember that everything around me, everything had to be those two colors. Whenever I had like a homework, I will design the homework or the papers around it, or uh, if at least the front uh, page with those two colors. Um, no sé si en esos días también era muy común que la gente hiciera morrales de, 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 de hilo. Ah, pues yo yeah. no podía, nunca aprendí, pero mandé a hacer uno con un amigo y de esos dos colores también, del el como azul claro, no es celeste, sino azul claro y verde manzana. Así que, yeah, very good pick. Those used to be my favorite colors as well. <laughs> okay, thank you. You're very welcome. Um, how about Isaac? What are your favorite colors or your favorite color if you only have one? My favorite colors is art, pardon, mm -hmm. and gray and coffee. Gray and in this case, it will be brown. See, in English, cambia un poquito. So yeah, brown. Okay, thank you. Yeah, brown. brown. Brown, gray and brown. En español sí, verdad, se nos hace fácil porque la misma forma lo decimos. Me gusta el café y el color también. But yeah, in English we have to change that a little bit. Yeah, it's brown. But okay, gray and brown. Those two colors are, I would say, very relaxed. Like they do not express much of like a like a very happy tone. But still, they're not all either sad tones. So very good. How about rosa? What are your favorite colors or your favorite color? Good night. My favorite color are violet and blue. Oh, cool. Violet and blue. Those two also come very well together. I have seen them being mixed um, quite often. And yeah, um, one sec. Okay, I'm, I'm just trying to look for a picture that includes all my favorite colors, but I think I'm not going to find it. But okay, so violet and blue, those two colors go very well together. And once again, they are very nice. They look very nice on clothing and on decorations and basically everything. So good. How about Anna? What are your favorite colors, Anna? Or your favorite color if you only have one? My favorite colors are white, blue, and pink. Okay, white, blue, and pink. Those, um, me parece que hay una marca, Alpine. Hay una marca que se llama Alpine. Um, es específicamente de cosas de repuestos para camiones, pero igual utilizan esos colores. Es una marca francesa. La conozco por la Fórmula 1, pero sí se ven súper, súper bien esos tres colores juntos. El blanco, el rosa y el azul. They look amazing. At least on the car, on the Alpine car, they look great. Um, now, I think I'm only missing Jacqueline. So Jacqueline, what are your favorite colors or your favorite color if you only have one? Yeah, my favorite color is gray. Gray. Okay, so that's one of mine as well. Very good. Um, you know, I have this thing that whenever I like a color, I like to get almost everything on that color. 
Um, I remember, well, when I had this opportunity of going and be an intern in the United States, I was a fan of Navy Blue, the el, 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 el Azul Marino. Or that. So I used to love Navy Blue and all my, my shirts and everything I got was Navy Blue. Then I had a thing for gray. Sí, el, el gris también por mucho tiempo me gustó un montón. I have a ton of gray shirts. And then I fell in love, and that's a love that is still um, alive, for a color that is named burgundy. It's a, like a version of uh, an ochre color. Sí, es más o menos como el ocre, pero es un tono un tanto distinto. Eso más bien podríamos compararlo con el color que conocemos en español como el color vino. Entonces, esos tres, those three will be like my favorite colors, navy blue, gray, and burgundy. And yeah, once again, those are also pretty cool. All right, so thank you very much, guys, for sharing. Tomorrow, as I mentioned, if we have time, we're going to be talking about how did we um, realize that those colors are our favorites. Así que si gustan, pueden prepararse ¿verdad? para contestar eso mañana, para hablar de cómo es que el color que nos gusta o los colores que nos gustan nos empezaron a gustar pues de la forma que lo hacen. Así que bueno, today, expressions of quantity. This is what we're going to be covering. Now, expressions of quantity have a lot to do with, um, well, how you guys are going to specify the amount that exists of something. Sí, la, la, la forma en la cual vamos a hablar acerca de la cantidad que existe, ¿verdad? De algo. Entonces, vamos a estar hablando acerca de esto y también un poco acerca de um, countable and non-countable nouns. Um, importante recordar que, o sea, esa es información que también existe, ¿verdad? En español, los countable and non-countable nouns eh, son, pues, muy conocidos, pero en inglés tienen eh, como un, una importancia mayor, me he fijado yo, porque parte, gran parte de la eh, gramática del inglés trata siempre, ¿verdad?, de explicar o de que las personas conozcan las diferencias que existen entre los countable y non-countable nouns. Yo no recuerdo tanto que en español se hayan enfocado en las clases de lenguaje en hablar acerca de los nombres contables y no contables, pero en inglés hay un montón de, de temas de estos, o sea, porque eh, creo que ustedes ya pasaron eh, en los preintermedios, obviamente, ¿verdad? Entonces, sí, en los preintermedios recuerdo que hay partes también que tratan acerca de esto mismo, este mismo tema de los countable y non-countables. Pero bueno, So today we, we will be also covering um, this, that are the, um, well, expressions of quantity. Now, they are also very common, but um, the main difference is that we have to remember. Countable nouns are those that can be separated. Yeah, each can be put apart from one another. For example, I'm only going to give you a couple of examples because I need you guys to think about more examples in just a bit. Um, but for example, a computer is something that you guys can separate from one another. Like I have one computer, but in my house, my two sisters have their own computers. Therefore, in my house, we have three computers. So each computer is individual. Now, Something that cannot be separated or that cannot be easily counted will be um, a system. If you mention a system, it is, for example, something that works uh, well, like with different parts or puts different parts to work and uh, they cannot be separated. So a system is very hard that you can say, I have two systems, I have three systems. Now, it can be, it can be, but it's not very common that we're going to hear um, systems being separated. Normally, a system is going to be um, seen as only one. Um, apart from that, something that you cannot separate regarding the same topic of computers will be software. Software as it is, because the others, the ones that we can individualize or separate, they are called either applications or um, they receive like, other names like programs but those are different okay when we talk about software is the main thing that is uh, helping your computer to work therefore software is also a non-countable noun it is very hard and very rarely that you're going to hear somebody saying my computer has two softwares because software is only one thing therefore it is a non-countable noun um so yeah But in a minute, you're going to have a chance to talk or to get more countable and uncountable nouns or non-countable nouns. 
Um, okay, so some examples we have. Oh yeah, also, it is very important for us to remember that this section is mainly um, regard with like solving problems in a community. Therefore, many of the examples we're going to be looking at have a lot to do with things or situations that can happen in a community, okay? So it's important to clarify that. Um, so the first example for countable nouns is there are too many cars. We can see um, a couple of things that make this different for the non-countable version of it. When we have, for example, countable nouns, we can use this structure. There are. Si sí, siempre que tenemos nombres contables, fácilmente podemos utilizar esta estructura, ¿verdad? Decir, there are. There are, si recordamos, se refiere a hablar acerca de la existencia de diferentes cosas. O sea, cuando yo digo there is or there are, estoy hablando de que existe, ¿verdad? No, o estoy um, de cierta forma señalando ¿sí? la disposición o eh, el hecho de que estas cosas están en algún punto cerca de mí. Entonces, there are too many cars. Y ahí tenemos otra de las diferencias. Too many, ¿sí? Many es la palabra principal que utilizamos para poder referirnos a que existe una gran cantidad de algo. Y pues cars vendría siendo ya al final el noun. Si sí, este va a ser el noun, que es, o sea, básicamente, ¿verdad? El, el nombre final. Um, vamos a cambiar esto. <coughs> Aquí, para que no vamos a repetir solamente cars. So, there are too many cars. Entonces, se refiere, ¿verdad? A que hay muchos carros. Now, would you say this is a problem that affects us as Salvadorians? What do you think, Jacqueline? Do you think it is a problem that we have in El Salvador that there are too many cars? ¿Cuál es el problema? Que hay muchos carros. No, ¿crees que sea un problema que nos afecte en El Salvador? Que haya muchos carros. Yes. Okay, so yeah, that is a problem that we have in our community. I mean, I'm going to refer to El Salvador as a whole or as a community because we are from different parts of the of the country. Therefore, we're not going to be covering like each community specifically. But yeah, there are too many cars. And in our reality, in our communities, is also a fact, something that affects us every every day. So there are too many cars. Now, with non-countables, well, as we are not able to divide it into different sections or to refer to separate um, items, we must only use there is. Every time you are going to be talking about uncountable nouns, you're going to be using a singular form because well, it's a characteristic of the non-countable nouns that they cannot be put or be turned into a plural noun. They are always singular nouns. So um, non-countable nouns are going to be singular. It is, I mean, have you ever heard um, somebody say traffics? Sí, o sea, por ejemplo, en español, ¿verdad? Creo que nunca hemos escuchado la frase que alguien diga, está bien pesado los tráficos o están pesados los tráficos. Sí, o sea, lo, lo general es el tráfico, porque es una cuestión, ¿verdad?, eh, que no puede ser individualizada necesariamente, um, porque pues estamos, el motivo es bien extraño, de hecho, para tráfico tengo, um, tengo la, 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 la respuesta del por qué, el motivo es bien extraño y es porque ustedes están viviendo solamente ese tráfico, ustedes no saben cómo está la situación en otros lugares, al menos eh, no realmente, porque en muchas ocasiones se muestra, ¿verdad?, en aplicaciones, en noticias, que hay tráfico en lugares, pero cuando ustedes llegan ahí ya no hay tráfico. Por lo tanto, por eso es que esa palabra específicamente del tráfico se toma como una palabra eh, no contable, porque o sea, ustedes no pueden opinar directamente acerca de la realidad en otro lugar. Entonces, ustedes solamente pueden opinar de lo que están viviendo en ese momento. Por eso mismo es que tráfico eh, se toma como una sola, ¿verdad? Porque imagínense, por ejemplo, el caso de que alguien acá en San Miguel eh, haya vivido tráfico 
ahorita a las 7, ¿verdad? Que es hora pico. Entonces estaba pesado el tráfico, pueden decir acá en la Roosevelt. No puede decir están bien pesados los tráficos porque esta persona no está allá en San Salvador, eh, eh, en el tráfico de San Salvador. Cuando esta persona se movilice y llegue a San Salvador, probablemente si, digamos, pasó a las 7 y algo por la Roosevelt, puede llegar allá como a eso de las 9, 10 de la noche. Ya no va a haber tráfico. Entonces ya no podemos utilizar la palabra tráficos, sino que solamente una, la que esta persona vivió. Así que por eso la palabra tráfico no se puede eh, convertir en, una, en un plural. Y ahí tenemos, ¿verdad? So, there is too much traffic. ¿Sí, Mario? Eh, I don't know if uh, it's the same case for um, the, the word parking. Because yesterday I tried to, I tried <laughs> to, to realize the exercise. And for me, uh, parking is countable, but in the exercise appears that non-countable. It is so, non-countable. So I don't know if the same case. It is very similar. Yes, it is very similar because um, the fact that you cannot find a spot where you are, el hecho de que usted no puede encontrar un espacio donde está en ese momento, Hablando, obviamente, eso sí viene, es una cosa importante que hay que mencionar. Tiene también que ver con la cultura, porque aquí esa directamente se refiere, ¿verdad?, a Estados Unidos, ¿sí? Porque allá la mayoría de parqueos son, 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 son lugares bastante amplios. Aquí sabemos que hay parqueos que solo disponen de tres pedacios, tres espacios, y eso es todo. Um, pero allá la mayoría de parqueos, o sea, cuando alguien llama parqueo, a un parking, a algo, es algo que va a tener hasta... 500 o más espacios. Entonces, es casi, casi que lo mismo. El hecho de que usted no pueda encontrar un espacio en el lugar en el que está en ese momento no significa que no hay espacio en otro lado. Entonces, puede que allá del otro lado del parqueo alguien esté saliendo. So, um, that is why you cannot find parking. Y además, el hecho de, también es que solo puede ocupar uno. Sí, o sea, usted solo puede ocupar un espacio a la vez. No puede ocupar dos espacios a la vez. Por eso mismo también parking es singular. O sea, va a ser singular. Y no se puede convertir en un, en un nombre plural por el hecho de que um, you, do, you do not need two parkings at the same time. So each car will only use one spot and that is why it is um, a non-countable because it's, it cannot be like um, transformed into a plural. Okay. 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 Entonces, ajá, ahí tenemos entonces esa situación, ¿verdad? La siguiente. Uh, with countable nouns, there should be fewer bikes. Um, Oh, wait. Yeah, this is something that I'm not going to ask because it is obvious. Like in, in our country, there is too much traffic like all the time. Um, so, yeah. Now, there should be fewer bikes. Um, this is once again a um, countable noun expression. Now, the difference that exists here uh, with this one is that when you only mention something with there are, see, siempre que ustedes mencionan algo con there are, ustedes solo están mencionándolo, o sea, solo están diciendo, expresando el hecho de que eso existe, um, que ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Que eso, eso es una realidad aparente para ustedes. Pero cuando utilizamos there should or there should be, el resto de la oración se, con, se convertirá ya en una opinión, como en un consejo o podríamos incluso decir eh, en una complaint, o sea, que están básicamente ya en una queja, ¿verdad? Entonces, there should es diferente a there are. There are es una, simplemente una expresión. En cambio, there should be expresa más una opinión que ustedes van a tener. Now, there should be fewer bikes. Significa que debería haber menos motocicletas. Esta es una forma de decir motocicletas. Aquí no me refería, ¿verdad? A que debería haber menos bicicletas. Sí, porque también bicicletas se, se dice de esta forma. Pero pues para que sepan que... Um, pues motocicleta también se puede decir así. So there should be fewer bikes. Now, what do you guys think? Do you think it is it would, it would be like a reality in our country? Or are you guys okay with the amount of bikes that exist um, in our cities? What do you think, uh, Isaac? Do you think there should be fewer bikes? Or are, are we okay with the amount of bikes that we have? I think... Uh, there shall be more bikes and power. Okay, so 
there should be more bikes and less cars. Very good. So that is a good opinion as well. So there should, you are, you know, mentioning what you consider to be the best option. So you think there should be more bikes uh, instead of more cars. And I see the point, you know, bikes consume less, um, less um, gas. Yeah, there's gasoline, and therefore they're going to be less pollutant. So less pollution is going to be better for the environment. Now, the only problem that some people can can highlight from this will be the fact that in a bike you can only take two people at a time, but in a car, well, we see it in our country almost every day. If you have a pickup, you can take up to twenty five people at the same time, and burning probably twice as much um, gas or maybe three times as much gas but if you didn't have the car you will be burning probably for 25 people you will need around uh, da -da, 12 bikes therefore you will be also being very pollutant so it is a tricky situation but for the regular day-to-day -day thing i think it will be a good idea you know if there were um, more bikes instead of more cars because cars are they take more spaces they are um, more pollutant and even more expensive so for a growing economy like ours they are kind of tricky so yeah some very good idea Isaac now in the next one we have there should be less pollution here you see that as we don't use the verb be um, the um, sentences actually look very similar. Sí, el hecho de que no utilizamos el verbo be, o sea, en, conjugado al menos, porque sí está, ¿verdad? Be, pero en su forma básica, las oraciones parecen ser iguales, o sea, no, no se muestra mucha diferencia. Ahora, el detalle donde vemos la diferencia sería aquí. Fewer, sí, fewer se refiere a menos. Menos, eh, si bien es cierto, también se podría entender en español como una, eh, un, un nombre contable o una expresión, perdón, contable. En inglés no es el caso, ¿sí? Fewer se refiere directamente a reducir la cantidad de algo. Y cuando vamos a reducir la cantidad de algo, significa que esas cosas, ¿verdad? Pueden ser um, individualizadas. O sea, puede que cada una de ellas eh, venga siendo um, separada de la otra. Entonces, fewer... Sí, va a significar que hablamos de una menor cantidad o reducir la cantidad de cosas contables. En cambio, less, que es el, la contraparte en el non-countable, se refiere directamente o da también a entender, ¿verdad? El menos, como tenemos en español. Sí, menos. O sea, que también se refiere a reducir la cantidad. Pero en este caso, eh, no necesariamente es algo que se pueda separar. Por ejemplo, el hecho de um, decir, debo qué sé yo, eh, descansar menos. Creo que nadie diría eso, ¿verdad? Pero, pues, de decir eso, descansar menos, ¿sí? Entonces, el hecho de descansar no es una, un nombre contable por el hecho de que es como un estado de ánimo. ¿eh? Y esas, las cosas así, lo, como los estados o los um, estados físicos y de ánimo, también son eh, no contables. O sea, cuando ustedes hablan acerca del amor, cuando ustedes hablan acerca de la felicidad, cuando hablan acerca de estar cansados, eh, todo eso no puede convertirse, ¿verdad? O sea, que dicen tired específicamente, no puede convertirse en un nombre contable. Entonces, una vez más, eh, cuando, cuando nos referimos a ese tipo de cosas, a ese tipo de situaciones, vamos a utilizar less, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes quieren decirle a su pareja, creo que me quieres menos, pueden decirle, I think you love me less now. Sí, love me less. No le van a decir, you love me fewer, porque fewer es, es eh, referido, ¿verdad? A cosas que se pueden ir individualizando. Entonces, sería less, la opción más apropiada. Eh, y pues aquí pollution, sí, ya lo mencioné yo un par de veces ahorita en, en la cosa que estaba mencionando antes de los, de los carros. Pollution se refiere a la contaminación. So there should be less pollution. Una vez más, pollution es uno de esos nombres que ustedes no pueden individualizar porque pues está formado por partículas que son muy, muy difíciles, ¿verdad? De poder separar. El mismo caso que sucede con la mayoría de los líquidos. O sea, casi siempre que ustedes hablan acerca de líquidos en inglés, 
no se pueden eh, convertir en contables a menos, y ahí es donde entra también eh, la, la, la cláusula especial, a menos que sean colocados en unidades de medida ¿sí? o en, en, en recipientes que permitan separarlos. Porque ya me ha pasado a veces que me dicen los estudiantes, ¿verdad? Mire, ¿por qué entonces yo puedo decir, ah, yo tengo una botella con agua? ¿Sí? O sea, pero no pueden decir ustedes directamente, tengo un agua. O sea, o pueden ustedes eh, así directamente sostener un agua o eh, decir, ¿verdad?, que tienen un agua. Por lo general, cuando hablamos de este tipo de cosas, utilizamos recipientes o unidades de medida. O sea, así sí los podemos convertir en eh, números contables, pero no por sí solos. Por sí solos no se podrá. Eso para los líquidos, porque hay muchas otras cosas, ¿verdad?, que las personas a veces también se ponen a discutir, como el caso del arroz. Ustedes eh, no sé si sabían eso, que el arroz es un nombre, es un, sí, un nombre incontable, pero es porque, o sea, sería demasiado complicado que alguien se ponga a la hora de hablar del arroz que se consume a contar cada arroz que se va a comer, ¿sí? Entonces sería bien, bien complejo. Y es donde entra el otro detalle, porque sí hay muchos debates que, que nacen a veces acerca de este tipo de nombres, con el caso de los frijoles, ¿sí? O sea, que, que dice la gente beans. Ahora, el problema es que el arroz, um, o sea, por lo, en la mayoría de culturas, se ve como una sola unidad. O sea, el, el decir, ¿verdad?, que, que voy a comer arroz, o sea, se sirve como una sola montañita en la mayoría de lugares. Entonces, por eso parece ser una sola cosa. Sí, y por eso no se dice rices, sino que se dice rice. En cambio, en los frijoles se dice beans porque, o sea, a pesar que no son contables, porque tampoco es un nombre contable, ¿sí? Um, porque no van a decir ustedes, I have uh, 20 beans aquí, o sea, pero el problema es que como los frijoles son más grandes, se ven separados. Entonces, y por eso es que se decide utilizar eh, la, la, la forma plural, ¿verdad? De este nombre. Es uno de los pocos que de hecho son incontables, pero se escriben de forma plural. Sí, el caso de los beans, porque, o sea, nunca alguien va a decir, ¿verdad? I ate bean, o sea, me comí un frijol, o sea, porque, pues, y otra, otra cosa que tiene que ver bastante con la cultura, porque en Estados Unidos la mayoría de las formas en las cuales se consumen los frijoles es ya sea eh, de forma licuada o en comida eh, extranjera, ¿verdad? Y, pues, a, que por lo general ni siquiera saben ellos qué es lo que lleva. Entonces, por eso mismo es que beans es otro de los nombres que son incontables, pero que está en plural, sí, porque difícilmente alguien se va a poner a contar la cantidad de frijoles que se va a comer, ¿verdad? Durante, la, durante su, su comida. Ok, um, so yeah, the same happens, como les decía, con la, el caso del pollution o el caso de los líquidos, porque son cosas que, o sea, son demasiado difíciles de ponernos a individualizar cada una de ellas, ¿verdad? Um, y lo podemos hacer, como ya les mencioné, utilizando ya sea unidades de medida o recipientes específicos. O sea, si ustedes hablan de un vaso con agua, pueden tener siete vasos con agua, y, pero no están diciendo que tienen siete aguas, sino siete vasos con agua, ¿sí? Siete botellas con agua, siete tazas con agua, siete, um, qué sé yo, um, cacerolas con agua. Entonces, pero no el agua o siete aguas por sí solas. Ok, next one up. We need more subway lines. We need more subway lines. Here, when we talk about we need, um, we are talking once again about necessities in a community, things that people in that community consider to be important. Now, here probably you guys are going to learn something kind of cool, and is the fact that the restaurant Subway actually got its name um, because it started as an option for people who were going to work and who took, who took the subway in, in big cities. So subway is a transportation form. Sí, son los, 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 um, dang it. Eh, los trenes subterráneos, eso, los subterráneos. Entonces, eh, los subways, Sí, o sea, la gente que, que iba tarde o que iba apurada para el trabajo eh, necesitaba, ¿verdad?, una forma de poder comer rápido y pues estas tiendas de, pues, um, sándwiches empezaron a trabajar cerca de las estaciones de estos trenes. Entonces, sí, pues, no tuvieron mejor idea para poner el restaurante más que ese, ¿verdad?, Subway, sí, porque pues estaban cerca del subterráneo, así que así nos vamos a llamar. 
Um, y otros dicen a veces también por la forma de los panes, ya después se inventaron esa, que porque por la forma del pan, el pan parece un tren, entonces, o, o uno de estos, de estos trencitos, por eso mismo también se llaman Subway. Pero eso ya fue más adelante que se inventaron eso. Pero bueno, tenemos, um, we need more Subway lines. Este es un compound noun, sí, es un nombre compuesto, um, porque, eh, a ver, cuando decimos, por ejemplo, si dijera solo we need more Subways, uy, Subways, así, se referiría a que en esta ruta o en, este, en esta línea de tren que ya existe, necesitamos más eh, trenes. Sí, pero cuando habla de subway lines, o sea, es cierto que es un nombre compuesto, pero se refiere a que necesitan más líneas de, de trenes, o sea, que vayan a diferentes rutas, sí, no siguiendo la misma ruta. Importante que a veces, o sea, se, se, se establezca, ¿verdad?, la diferencia entre esto. Um, porque si alguien di dice o se confunde pensando que a lo que se refiere es que necesitan más trenes en el mismo lugar, no significa eso. Se refiere a más variedad en, en las rutas que pueden tomar, ¿verdad? Estos trenes. So, we need. Esa sería una forma también, esto del we need, en la cual expresemos una necesidad um, comunitaria. No solamente en cosas que tengan que ver con nuestra comunidad, el lugar en el que vivimos, sino que también se puede referir, ¿verdad? A cosas que ustedes consideran que necesitan, um, qué sé yo, con sus amigos, en un equipo de trabajo, en una empresa. Entonces, siempre que hay alguna necesidad, eh, vamos a decirlo así, ¿verdad? We need. And then, of course, depending on what is, um, well, the specific thing that you need. And here, for example, is we need more subway lines. More is one of the few words that can be used for both with countable and with non-countable. Sí, el more se puede utilizar en, ambas, en ambos casos. Eh, no se inventaron otra palabra, como en el caso de fewer y less. O sea, que fewer es solo para countables y less es para non-countables. En el caso de more, eh, se utiliza para ambos. So, we need more subway lines. Or, in this case, we need more public transportation. Now, the difference here, as you guys can see, is that subway lines can be divided. Sí, o sea, las, las líneas de tren pueden ser divididas. Una va para un lado, otra va para otro. Entonces, pueden ser separadas. En cambio, public transportation es una idea un poco más abstracta. Sí, o sea, porque es algo más general. Entonces, public transportation sería muy, muy distinto. So, we need uh, more public transportation. Se referiría, ¿verdad?, a la idea en general del de transporte público. Ok. And the last one. There aren't. Sí, esta es una, una negación, ¿verdad? O sea, cuando tenemos there aren't, se habla o se refiere a algo que no existe, algo que no está en disposición. So, there aren't enough buses. Once again, enough will be one of those few words that can be used for both, for countable and for non-countable. Pero por el significado también de esta palabra, ¿verdad? Enough que se refiere a suficiente. Sí, enough. So, there aren't enough buses. No hay suficientes buses, sí, there aren't enough buses, lo mismo, o sea, suficiente también se puede utilizar con nombres incontables, no hay suficiente um, parqueo, there isn't enough parking, y aquí está lo que les decía, o sea, um, ¿cómo puede convertirse parking en un nombre contable? Utilizando otra palabra, si por ejemplo yo digo parking spots, parking spots, ahí sí, esta ya no sería una oración um, en, en singular y tampoco sería en no contable, um, sino que aquí ya pasaría a ser en contable. Tendría que cambiar esto, por ejemplo. Sí, no sé, sería, there aren't enough parking spots. Pero porque aquí estoy utilizando una palabra que sí puede ser pluralizada, ¿verdad? Que es los espacios. Sí, no hay suficientes espacios de parqueo. Pero esta sería una idea distinta al decir que no hay suficiente parqueo. O sea, porque cuando digo que no hay suficiente parqueo, se refiere a que, o sea, la ciudad o el centro comercial o el lugar en el cual yo resido está demasiado lleno ya de carros, entonces sí no hay parqueo. O sea, no hay parqueo ni aquí frente a mi casa, no hay parqueo ni a una cuadra, o sea, no, no hay parqueo, simplemente no hay. Entonces, y por eso, ¿verdad?, es que eh, lo, lo decimos de esta forma, porque como les decía, así bien como puede haber un espacio justo frente a mí, o no haya más bien espacio frente a mí, pueda que allá en un espacio más adelante sí hay. Pero cuando hablamos de que there isn't enough parking, es porque me estoy quejando que, o sea, aunque yo busque, no encuentro parqueo. Entonces, so there isn't enough parking. Muy bien. 
¿Alguna duda que nos haya nacido con estas oraciones que tenemos acá ahorita? No, teacher. ¿No? Ok, entonces ahora vamos a pasar a esta otra parte, que sería en donde vamos a tratar de identificar los nombres que conocemos que son contables, ¿sí? Nombres contables. Importante, como les dije hace ratito, los nombres incontables se pueden convertir en nombres contables siempre y cuando utilicen los medios correctos, ¿verdad? Los líquidos, por lo general lo que hacen es que utilizan eh, unidades de medida o recipientes. Otros tipos de nombres incontables lo que sucede es que se les agrega una palabra más y se convierten en nombres compuestos y de esa forma ya pueden también ser utilizados como nombres contables, pero por eso mismo, por ese detalle. Así que um, los nombres contables pueden, ¿verdad? Llegar a variar, pueden llegar a, 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 a existir más de los que nosotros podríamos entender como aquellos que específicamente se pueden contar. Pero por ahora lo que quisiera es obtener um, un ejemplo por cada uno de ustedes. Si sí, piensen en un countable noun, each of you. Así que voy a empezar ahorita con... Let me see quién tiene cara de estar listo. Creo que Jenny. Y Jenny, tipo, yo ni me acuerdo que es un nombre contable. Ok, no, um, a dog. Ok, dogs. Lo que vamos a ir haciendo es que lo vamos a poner eh, así una vez en plural. Lo vamos a ir haciendo una vez okay. en plural para que ya lo tengamos. So, dogs. Very good, dogs. Um, Ana. Un ejemplo de nombre contable. Cat. What is it? Cat. Pet? Falda. Ah, falda. Falda. Uh -huh. Ok. Skirts. Uh -huh. Ok, very good. Sí, es que se escuchaba medio cortado. Muy bien. Skirts. Uh -huh. Thank you. Um, how about Catherine? Um, house. Ok. Houses. Houses. Uy. Houses. Muy bien. Ahora, ¿cuál es uno que no puede ser contable? Es el home, ¿sí? Porque home es una idea, home es abstracto. Home, house se refiere al lugar físico, en cambio home se refiere al sentimiento de estar en un hogar. Entonces home, no, ustedes no pueden decir, ¿verdad? A ver, <coughs> en cuestión de generalización, en política sí se usa porque yo lo he escuchado en muchas ocasiones en discursos políticos en Estados Unidos que dicen, for all American homes, ¿sí? Pero hoy en día, para que no se molesten los, los, las personas, ¿verdad? Los lingüistas, más bien utilizan la palabra household, ¿sí? For all American households. Um, porque home, sí, o sea, se entiende como una, un nombre incontable por el hecho de que es una idea, o sea, es, es otra vez, ¿verdad? Lo que les digo, un sentimiento en sí. No necesariamente eh, es que cada casa va a ser un, un hogar, ¿sí? Esa es una, una cosa importante. Pero bueno, um, houses. Maritza. Ok, uh, flowers. Very good. Flowers. Thank you. Um, how about uh, Rosa. Parks. Parks, very nice. Parks is a very good example as well. Um, Mario? Um, pictures. Pictures, all right. <laughs> pictures. Oops, sorry, pictures. Pictures. Uh, and uh, Isaac? Books. Books, very good. Books. Um, Jacqueline? Movies. Movies, very good. Movies are also countable. And uh, am I missing anyone? I think I had, okay, one, two, three, four, five, six, seven, eight. No, so there we go. So those are all of you guys. Okay, so dogs, skirts, houses, flowers, parks, pictures, books, and movies. All of them are nouns that can be counted, nouns that can be separated from one another. Therefore, we're going to be using them as countable nouns. All right, so um, we're not gonna have time to do the activity that I wanted to develop, but if we have time one of these days, beware, ¿sí? Tengan cuidado que alguno de esos días es probable que les pida que escribamos una oración con cada una de ellas, ahorita porque ya se nos hizo un poquito tarde. Pero ahora, los non-countables. I am going to start in the 
sideways. No, I'm, I'm going to go again random. Mario, a non countable. Um, sugar. Sugar. Okay, very good. Um, how about Maritza? A non countable. Okay, information. Information. Very good. Information. Um, how about uh, Jacqueline? Puede ser la electricidad. Yeah, electricity. 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 The reason why? Because it's a fluid. Es cierto que a veces eh, suena extraño, ¿verdad? El, el de referirnos a la electricidad como un fluido. Pero el detalle es que la definición de fluido se refiere a todas aquellas cosas que tienen un movimiento constante sobre un medio, ¿sí? Entonces, eh, la electricidad, pues, cumple, ¿verdad? Con ese, con ese requerimiento. Así que por eso también viene a ser un nombre incontable. Um, what about Jenny? Oils. Oils, yes. All kinds of oils. Ahora, vamos a dejarlo solo como oil. Sí, para que no se nos compliquemos, pero sí, todos los aceites son incontables. O sea, se dice aceites porque existen diferentes tipos, sí, por eso se dice aceites, pero eh, sería solamente oil para hablar acerca de verdad, lo que es eh, en sentido del incontable. Um, Catherine. Um, sonido. Sounds, very good, so, or sound. Sound or sounds, sí, este es otro, de esos, esos nombres, ¿verdad?, que... A la hora de escribirlo lo podemos colocar así, como un plural, pero en realidad es incontable por el hecho de que, o sea, yo no puedo identificar de forma directa cada uno de los sonidos porque una vez más están en el aire y eso es otra cosa, que muchas cosas que suceden en el aire um, son cosas que no podemos eh, nosotros separar. Entonces, sound is also an incountable, uncountable now, sorry. Um, Isaac. Fire. Yeah, fire. Maybe. Yes, fire. Now, you can identify, you can separate fires, um, but they're not going to be only fire. See, the word fire, as it is, is an uncountable. Así solamente el fire es, es incontable. Sería diferente si ya agregamos, por ejemplo, esto. Wildfire. Sí, ahí sí ya se puede, se puede separar porque esto se refiere de verdad a eh, básicamente un incendio forestal, un wildfire, o sería un, un fuego salvaje, no, sería un fuego en la naturaleza, entonces, y te pueden haber diferentes focos en los cuales ustedes lo puedan eh, como poder contar, pues, sí, o, o digamos, también puede suceder en diferentes momentos. Hay nombres que, o sea, tal vez así son incontables como se presentan acá, pero como les digo, dependiendo de la forma en la cual lo utilizamos, si lo podemos como um, colocar, digamos, en, en un diagrama de medida, también, ¿verdad? Puede convertirse en un nombre contable. El caso de decir, um, hubo siete incendios forestales. O sea, el, no estamos hablando acerca del fuego directamente, sino que el nombre ya es distinto, ¿verdad? Sería los, los wildfires que, que acabo de mencionar. Entonces sería algo distinto. No necesariamente estamos refiriéndonos solo a ese... Uh, elemento como tal. Bueno, y en realidad los elementos son incontables, eh, los, los cuatro elementos que tenemos. Ok, um, Rosa. The weather. Water or weather? Water. Weather, ok. Water. This one? Mm, sí. sí. ¿Este o, o esta? But. Both, okay, both. Yeah, mm -hmm. okay, we're gonna say both. Uh, weather and water, ¿sí? Mm -hmm. Tanto el clima como el agua. agua. Ambos mm -hmm. son eh, incontables. ¿sí? Water and weather. Very good. Um, Ana. Um, clothing. Sorry, what? Uh, ropa. Ah, clothing, okay, yes. Mm -hmm. Clothing. Ajá, uh -huh. clothing. El mismo caso que con money, porque eso es una cosa que muchas personas a veces no recuerdan, ¿sí? Clothing and money um, are things that are uncountable. 
El por qué es porque una vez más estamos hablando acerca de situaciones que son un tanto abstractas, o sea, cosas que mmm, de alguna manera, o sea, son ideas que tenemos, sí, o sea, porque por ejemplo, clothing es como una cuestión que tiene que ver con con la moda y, o sea, eso no necesariamente es algo que se pueda contar. ¿Pueden ustedes contar qué? Pueden contar pantalones, ¿sí? Pero no es el nombre clothing, sino que pantalones. O sea, ustedes no pueden decir, I have 20 clothings. Sí, clothing is only one thing. Clothing es ropa, así en general, ropa. Lo que ustedes pueden separar, como les digo, pueden ser los pants, your shirts, your skirts, que bien se mencionó anteriormente, your dresses, your shoes, your... Um, Well, basically anything that has to do with clothing. But clothing as it is, it is uncountable now. And the same goes to the idea of money. Sí, porque aquí una vez más, ¿verdad? Eso es una cosa que siempre me gusta recordarles. Que el dinero, o sea, es una idea. No necesariamente es algo que se pueda contar. ¿Se cuenta qué? Se cuentan los billetes. Pero no se cuenta el dinero en, así como tal. Sí, o sea, la idea del dinero es una situación abstracta, es algo que no tiene eh, necesariamente una, wait, ok, no tiene necesariamente una, af... algo aférreo, sí, a lo que sostenerse, so that's why money is also um, uncountable, ok, y me falta creo Mario, no, ya estaba, ¿verdad Mario? Sí, creo que ya los tenemos todos, yeah. cuatro, Yeah, I think I, I got you guys all. Or, I don't know. Anyone missing? Porque aquí sí puse algunos ejemplos de más, así que no estoy 100% seguro. No se escondan si me hacen falta. Creo que no. I think it's done. Or, yeah, I think that's it. All right. So, um, these are some of the non-countable nouns. Of course, there are many more. Um, but these are some of the examples we can use. Now, I have these questions, but actually I'm going to jump over them and I want to go into this one. Porque quiero ver más o menos cómo podemos expresar verdad ese tipo de cosas. What will you change in your city? So this is not for the country. It's only for regarding your city. Um, I want to know from at least four of you guys, what will you change in your city? Now, what I want you guys to do or to remember is that you can use this structure. We should, or there should be, see, ¿sí? there should be, y dependiendo de qué es lo que ustedes quieran mencionar, puede ser fewer, puede ser um, less, see, ¿sí? el caso de las cosas, o oh, puede ser more también, there should be more, see, ¿sí? fewer or more. Um, y pues obviamente, verdad, aquello que ustedes quisieran que existiera más. En el caso de cosas que sean incontables, you can mention less or more. Ahora, eh, esa sería como la, la, una de las estructuras. O también, we need more. ¿Sí? We need more. O, importante, que también se puede utilizar fewer. ¿Sí? We need fewer. Y entonces, uh, en el caso de los contables y en los incontables, we need less. Así que estas serían como las dos estructuras que, um, que podríamos estar utilizando. Vamos a ver, voy a copiarla para tenerla disponible allá en donde vamos a contestar esto. Así ustedes se recuerdan, ¿verdad? Que eso era lo que teníamos que utilizar. So, um, there we go. There should be or we need. Sí, cualquiera de esas dos opciones pueden utilizar. Ok, vamos a ver. Um, voy a colocar aquí también las diferentes opciones que podían ser. Um, ok, more, less or uh, dang it, or fewer. Okay, so those are the different options you guys can use, more, less, or fewer. All right, now for Catherine, what will you change in your city? Mm. We need less mm -hmm. We need less mm. Basura 
garbage. We need less garbage. 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 Yeah. We need yeah. less garbage. Mm -hmm. um, las entradas de los pasajes. Okay. <laughs> In the road entries. Okay, the road entries. Muy bien. Bueno, solo tenemos chance para uno más, así que vamos a ver. Uh, in the case of Rosa, okay, tell me Rosa. There should be more police in the street. Okay, there should be more police um, on the street. On the street. Yeah, yes. on the streets. All right, how about Anna? Tell me, Anna. Hello, Anna. No sé si está bien, teacher. We need more order the traffic. Mm -hmm. More order in traffic. Oh, sorry. In traffic. Tra yeah, in traffic. We need more order in traffic um, oh. or in traffic. Yeah. More ordered. Es que aquí sería more ordered traffic. Ajá, de esa forma, sí. More ordered traffic. We need more ordered traffic. O sea, ordered, aquí no sería como más ordenado. Sí, more ordered traffic. Tráfico más ordenado. Muy bien. Bueno, ya se nos hicieron eh, un poco pasados de la hora, ¿verdad? Que tenemos disponible. So, I want to, once again, thank you guys very much for your attention and the participation you have given me in this class. Um, tomorrow, we're going to continue dealing with the problematic situations in the city. But um, it is very possible that we're going to be moving on into a different topic tomorrow as well. Um, remember, whenever you guys have questions or things that you would like to solve, it is uh, great that you send them before we start the class so we can go ahead and check them um, during the class. So thank you guys very much. Have a really good uh, night you. and I will be seeing you guys tomorrow. Good night. Thank you. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye. Good night.